Bon, on va démarrer. Euh, déjà, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, merci de vous être connectés ce matin. Donc, ce matin, nous allons parler communication. Euh, en temps de crise, euh, nous avons deux intervenantes que je remercie déjà d'ores et déjà. Euh, Jennifer Delmas, qui est chargée de communication chez Eurecia, et Agathe Rouvière, qui est responsable com chez Inforsub. Mmh. Et puis, je vous laisse euh, partager... Euh, vos bonnes pratiques et votre expérience euh, en communication ces dernières semaines. Ok. Donc, je, je commence, Jennifer Oui, oui, oui allez-y. Oui, oui. Ok. Euh, donc, ben, le contexte, on l'a tous. Hein, on vit quand même une situation euh, euh, inédite d'ampleur euh, mondiale. Et là, la particularité, c'est que euh, on, est pas, on ne fait pas face à une, à une crise en entreprise qui ne concerne que l'entreprise. Ça concerne pour chaque entreprise, ça va concerner l'entreprise, les clients, les fournisseurs, l'écosystème et ça touche aussi la sphère, la, la sphère personnelle, familiale. Et tous ces facteurs-là font que la crise est vraiment inédite et que la communication doit vraiment s'adapter à tous ces facteurs-là. Donc ça, c'est un point important. Euh, parce que la communication ne peut pas être la même sur, je prends l'exemple d'une cyberattaque dans une entreprise, on va avoir une communication qui va être plutôt descendante et au niveau des équipes qui va être la même pour tout le monde. Et là, dans notre contexte, on ne peut pas communiquer uniquement, avoir une communication descendante et on ne peut pas avoir la même communication, je pense, pour tous les collaborateurs. Pour moi, il faut que la, la communication soit adaptée à chacun des collaborateurs, même si c'est compliqué. Euh, je pense que c'est important parce qu'on parce qu vit tous des situations différentes et que les, les situations sont anxiogènes de toute façon pour tout le monde. Donc ça, c'était la petite intro. Euh, dans la communication euh, interne, j'ai plusieurs points qui pour moi sont très importants et qu'on a essayé de mettre en place nous chez nous. Euh, déjà, il y a la transparence au niveau de la communication. Donc, euh, nous, chez nous, c'est déjà dans notre culture d'entreprise, que ce soit en interne ou que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients, on a toujours voulu être transparent. Et là, plus que jamais, il faut vraiment être transparent avec, avec ses collaborateurs sur la situation, sur, sur l'avancement de la situation, sur les difficultés qu'on rencontre, etc. Donc ça, je pense que ce point-là, il est, il est primordial et, et nous, on a fait en sorte depuis le début d'être transparent avec nos, nos équipes. Euh, quand on avait des messages un peu difficiles à faire passer, ben, on les a fait passer, on ne tourne pas autour du pot, on est direct, on y va, on le dit et je pense que ça, les collaborateurs, pour eux, euh, c'est important, ils ont besoin vraiment d'avoir euh, cette transparence de notre part. Ensuite, ce qui est hyper important, là, c'est d'avoir une communication euh, régulière. Euh, on ne peut pas laisser, encore une fois, le contexte est compliqué pour tout le monde, on ne peut pas laisser euh, des équipes dans le doute, dans l'inquiétude. Euh, dès qu'il y a eu euh, chacune des annonces, des mesures gouvernementales, euh, ça a été difficile à accepter pour chacun d'entre nous. Euh, donc, ils ont, chaque collaborateur, il faut toujours se dire qu'ils ont aussi derrière une famille, euh, des enfants, euh, peut-être des aînés qui sont en difficulté. Si en plus, on rajoute euh, les inquiétudes sur le côté professionnel parce qu'on euh, qu ne les informe pas, parce qu'ils restent euh, avec leurs questions sans réponse, euh, ce n'est pas possible de faire ça. Donc, nous, on a préféré faire des communications euh, très régulière. Au début, on était à deux communications par jour, ah oui. mais au moins, euh, quitte à leur dire, ben voilà, on a, on a pris en compte euh, ce qui avait été annoncé au niveau du, du gouvernement. On n'a pas toutes les réponses, mais euh, on y travaille, on vous écoute, on ne vous laisse pas de côté, on avance ensemble petit à petit. Donc ça, c'était la partie régularité. Et ensuite, il y a euh, la, la communication qui, euh, pour moi, doit être donc déjà euh, forcément descendante, mais aussi ascendante. 
Euh, on n'est pas sur une crise qui, dure, euh, qui va durer une semaine, euh, euh, pour laquelle on connaît à peu près l'issue. Là, euh, ça, va durer, ça, ça dure déjà depuis plusieurs semaines, ça va encore durer. Et il faut que les collaborateurs puissent eux aussi euh, nous remonter euh, ce dont ils ont besoin, euh, leurs questions, leurs besoins. Euh, et nous, derrière, ça nous permet de réadapter notre communication et de revoir peut-être aussi notre, notre organisation. Et dans cette partie information euh, ascendante, le manager a un rôle fondamental. Il faut qu'il soit euh, près des équipes et, et qu'il communique avec ses collaborateurs euh, de manière euh, régulière. Et donc, dans ce type de communication euh, descendante et ascendante, euh, je pense qu'il faut qu'elle soit à la fois euh, bah, du service communication, mais aussi euh, de la direction, du manager et euh, selon l'organisation de la RH aussi. Et enfin, dernier point, euh, la communication, euh, ce, ce dont on s'est rendu compte là, c'est que les, nos collaborateurs étaient dans des situations euh, différentes. Euh, donc, soit ils se sont retrouvés en télétravail, soit certains ont continué à travailler sur site, euh, d'autres se sont retrouvés en activité réduite et, ou en arrêt de travail parce qu'ils avaient des enfants à gérer. Et donc, ils se sont retrouvés un peu euh, à l'écart. Et pour ces différents profils, euh, la le canal de communication devait être adapté pour qu'on arrive à euh, toucher tous les collaborateurs. Donc, ça veut dire que toutes les communications qu'on a mises en place ont... On n'a pas fait uniquement des communications par euh, mail. On a mis en place euh, euh, la plateforme Slack pour avoir des, des fils de discussion. On a, mis en, on a mis en place des visios, des réunions en visio euh, pour euh, pouvoir euh, toucher d'autres collaborateurs. Et, euh, et pour d'autres encore, euh, c'est par téléphone qu'on euh, garde le contact et que les communications, euh, la communication interne se fait. Euh, voilà euh, ce que j'avais à dire sur les différents, euh, euh, les différents points clés de la communication, euh, de la communication interne. Et euh, pour conclure, ce que je peux dire aussi, c'est ce qui est important dans le contexte, c'est de, de garder ce lien social, de garder euh, euh, le, ce qu'on a perdu, le, la, les post café les choses comme ça, les petits moments de discussion, les petits moments ludiques. Ça, il faut arriver... À, à garder ce, à garder ce lien-là, à maintenir cette cohésion-là. Et euh, il ne faut pas oublier aussi de garder des points positifs parce que ben, malgré la situation, il y a quand même du positif là-dedans. Nous, on arrive quand même à signer encore quelques, quelques dossiers. Euh, on a quand même des remerciements de clients pour qui euh, on, a fait des, on a fait certains efforts, pour qui on a, on a su être là. Et, euh, et après, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on, on travaille beaucoup sur des chantiers internes en ce moment. Et c'est bien aussi de montrer que, d'avoir une communication positive en disant, mais voilà, donc là, on ne peut pas travailler autant chez nos clients que, que d'habitude, mais au niveau interne, sur les chantiers internes, on arrive à avancer. Il faut savoir aussi, donc, voir le positif. Euh, voilà ce que j'avais à, à dire. Et ensuite, juste au niveau euh, euh, concrètement, les, ce qu'on a mis en place, nous, depuis le début de la, de la crise, euh, on a mis donc en place la plateforme Slack là, dès, le, dès, le, dès le 16 mars. Euh, donc, je, je pense que tout le monde, tout le monde connaît. Euh, donc là, on a mis trois fils de discussion. Il y a un fil euh, qu'on a appelé un forçu de café où le matin, on se dit bonjour. Ça, c'est une règle aussi qu'on a mis en place. On demande aux collaborateurs le matin de se connecter, de dire bonjour sur la plateforme. Et là, euh, ben, toute la journée... Euh, euh, ça discute, euh, chez moi il fait beau, euh, nous on est sur trois sites, on est à Toulouse, Albi et Rodez, donc euh, chacun il va de sa photo de météo, euh, on peut faire des photos euh, de son bureau, de sa terrasse, on discute, euh, voilà, c'est le, le, le côté un peu fun, c'est l'espace café qu'on a, qu a recréé ici. Ensuite on a un espace Covid, où là c'est vraiment sur la partie, euh, les, euh, les annonces officielles, euh, euh, à la fois gouvernementale et de la direction sur notre organisation impactée par le Covid. Et ensuite, on a, j'ai créé un fil comme interne pour remplacer. Nous, jusqu'à présent, on, on, pour la communication interne, on utilise un affichage dynamique sur chacun de nos sites, des écrans. Et comme on a quasiment plus personne sur les sites, toutes les informations que je diffusais sur l'affichage dynamique, via l'affichage dynamique, je les ai mises sur ce, sur ce fil-là. 
Euh, en parallèle, on a une newsletter interne qui paraît un lundi sur deux. Donc là, j'essaie de faire un récap de toutes les informations des deux dernières, euh, des deux dernières semaines. On a donc, euh, comme je vous disais, des mails, des mails réguliers, que ce soit de, de moi, que ce soit de la direction, que ce soit du service euh, RH. Euh, depuis quelque temps, on a mis en place euh, une visio hebdomadaire. Alors, c'est notre directrice générale qui anime ça tous les euh, vendredis matin ou, ou jeudi matin là, pour toutes les deux dernières semaines, où... Euh, elle prend la parole pendant 15 minutes et ensuite les collaborateurs, euh, les collaborateurs peuvent poser toutes leurs questions. Et, et, et ça, euh, on a quand même une, une, une certaine part de collaborateurs qui sont en, en activité partielle ou en arrêt. Mais pour la visio, en général, on a 90% des équipes qui, sont, euh, qui se connectent et, euh, et qui posent des questions. Donc ça, je pense que c'est important de mettre ça en place parce que là, euh, ils peuvent poser les questions et directement à la direction. Voilà, s'ils ne passent pas par le manager, ils, ont, euh, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et euh, pour finir, euh, j'ai mis en place un sondage Blixo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, Blixo, c'est une plateforme qui mesure un peu le, le moral des équipes. Et on a mis ça en place depuis, ça fait six semaines. Donc, toutes les semaines, j'envoie un petit questionnaire pour euh, savoir comment, euh, comment se sentent les équipes, euh, euh, si euh, au niveau de l'organisation, euh, euh, de la stratégie de la crise, ils arrivent, à, ils comprennent, ils ne comprennent pas, il leur manque des éléments. Euh, et et, et cette, ce sondage-là permet aussi de d'essayer d'identifier si certains collaborateurs sont en difficulté. Parce que selon les remontées euh, qui sont faites, on a eu au début effectivement des, euh, des, des commentaires sur des questions qui nous ont alertés et qui ont permis de, derrière aux managers de pouvoir prendre contact avec les collaborateurs pour, euh, pour essayer d'en savoir plus, de, de, de lever leurs doutes, leurs inquiétudes, leurs inquiétudes etc. Donc, euh, voilà. Et donc, pour vous donner un exemple, grâce à ce sondage-là, euh, entre autres, on a eu des remontées de collaborateurs qui nous expliquaient que eux, euh, ben, n'étant plus au bureau, ils sont dans leur… Euh, chacun est dans son petit cocon, en fait, et ne sait pas forcément ce qui se passe à côté. Ils ont peut-être des informations sur l'équipe, mais ils n'ont pas des informations sur le reste de l'entreprise. Donc, grâce à ces remontées-là via le sondage Bixo, on a pris conscience que euh, c'était important que tous les collaborateurs soient informés sur euh, ce, qui, ce qui se passait dans toute l'entreprise. Donc, ce qu'on a fait à partir de là, c'est qu'on a mis en place, on a mis à disposition euh, un fichier sur notre intranet qui recense euh, le planning de tous les collaborateurs de l'entreprise euh, journée après journée. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir jour après jour euh, quelle, équipe, euh, quelle équipe est sur site, quelle équipe est en télétravail, quel collaborateur est arrêté pour garder ses enfants, quel collaborateur est en congé. Et, euh, et ça les rassure en fait de voir, de, de voir tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans l'entreprise euh, pour, tout, euh, pour tous leurs collègues et toutes, toutes les équipes. Euh, voilà, mais je pense que j'ai fait le j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur la partie communication interne. Je vais peut-être laisser la, la main à Jennifer et, et on pourra ensuite peut-être parler de la partie de la partie comme comme externe, si ça vous va. Oui, alors peut-être qu'il y a des questions entre temps, je ne sais pas. <rire> Euh, oui, moi, je, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur euh, ce sondage Blixo, comment ça marche. Et... Alors, euh, donc Blixo, c'est une, une, une boîte qui est spécialisée dans, euh, dans le, la mesure du euh, le bien-être au travail. Et alors, il me semble que c'est une plateforme toulousaine et j'avais reçu, j'avais vu passer sur une newsletter de Toulouse ou quelque chose comme ça. Euh, il mettait à disposition gratuitement la plateforme avec, euh, pour la période du Covid avec des questions euh, déjà orientées, euh, orientées gestion de crise, orientées crise. Donc, euh, pour le coup, euh, c'était… Euh, moi, ça m'a intéressé parce que je n'avais pas besoin de réfléchir aux questions. Euh, si tu veux, je te ferai suivre, les, euh, je te ferai suivre le lien. Et, et donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs items dans le questionnaire. Il y a euh, tout ce qui concerne la partie organisation, tout ce qui concerne la partie euh, euh, sens, euh, tout ce qui concerne la partie... Euh, euh, communication de crise, il y a plusieurs items comme ça et au fil des, questions, au fil des semaines, moi je 
il y a en tout, il y a, je pense, une trentaine de questions. Et chaque semaine, je change un peu de questions et je change pour essayer d'avoir, de taper dans, tout, dans tous les items, en gardant toujours la, la question euh, « comment ça se passe en, en ce moment au travail ?» Cette, cette question-là, je la mets toutes les semaines. Mais après, j'essaie de changer pour essayer de voir, par exemple, faire un focus sur, il y a une question sur le management, pour savoir si, euh, au travers de différentes questions, si euh, euh, le collaborateur euh, se sent euh, toujours bien intégré dans son équipe, si les relations avec son manager sont satisfaisantes ou s'il y a quelque chose à améliorer là-dessus. Euh, et donc, après, euh, sur la stratégie de, adoptée par l'entreprise par, par rapport à la crise, est-ce que c'est euh, cohérent euh, Est-ce que, est que je le comprends Est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, plus d'informations Voilà. Et, et grâce à ces sondages-là, on arrive à… Euh, euh, bon, maintenant, on a un, un peu de recul, donc on arrive à mieux l'analyser. Mais on arrive à voir que ben, au début… Le, il y a eu un moment où, clairement, le moral des collaborateurs euh, avait significativement baissé. Puis là, ça remonte. Et puis, on arrive comme ça à un peu jauger euh, comment ça se passe au niveau des équipes. On avait vu aussi au début que, finalement, les managers qui pensaient… Euh, euh, suffisamment communiqué, ben, il y avait des équipes qui disaient ben, « nous, non, on, on, on les a seulement par mail et il manque quelque chose ». Donc, on a dit « ok, ben, les managers, il faut qu'ils appellent tout, au moins toutes les semaines, voire deux fois par semaine, chacun des collaborateurs pour, pour, pour les sonder, pour, pour pouvoir échanger avec eux ». Voilà. Et un, un taux de réponse, tu en as assez on est, à, on est à 60%. C'est déjà bien. Oui. <rire> On peut espérer que ceux euh, qui ont quelque chose à dire répondent. Oui, voilà. Oui, voilà, voilà. Oui. Après, alors le, ce questionnaire-là, il est, euh, ce sondage-là, il est anonyme. Il est anonyme, c'est pour ça que quand on a des remontées de, des remarques, des commentaires de collaborateurs, euh, ça ne remonte que au niveau de chaque manager, donc sans savoir quel collaborateur fait la, la remarque en question. Et donc là, le manager peut répondre via la plateforme au collaborateur en lui disant, ben voilà, je, je, je vois que vous êtes inquiet sur tel sujet et en sachant que bon, je ne sais pas qui, qui me fait cette remarque-là, mais euh, soit on continue à échanger et vous gardez votre anonymat, soit, euh, soit vous m'appelez directement, on en parle et, et voilà. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a des collaborateurs qui n'utiliseront pas ce canal-là pour… Euh, pour, pour remonter leurs inquiétudes. Et c'est pour ça donc, que je dis que c'est important d'avoir différents canaux, qu'il y a ce sondage-là, mais qu'il y, qu y a aussi le coup de fil du manager, qu'il y a la visio, qu'il y, qu y a autre chose. Quoi. Mm -hmm. Ensuite, nous, chez Eurecia, euh... alors Eurecia est un éditeur de logiciels RH, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh... Pour ajouter un com interne, nous, on a essayé de garder aussi, euh, on a un peu suivi ce que vous faites aussi, euh, c'est-à-dire une communication régulière, essayer d'avoir une récurrence, ça, c'est super important, euh, pour créer un peu des rendez-vous et que les salariés soient au rendez-vous. Euh, par exemple, ben, comme vous, tous les vendredis, il y a notre euh, directeur qui, qui fait euh, voilà, euh, les annonces de la semaine, euh, s'il y en a, ou euh, ben, voilà, faire le point sur les chiffres euh, pour créer de la transparence pour ben, dire ben, si ça va, si ça ne va pas, si on avance bien ou pas, si on rencontre des difficultés. Euh, effectivement, la transparence est importante dans ces, cette crise. Euh, ça rassure ou pas, hein, des fois, mais euh, en tout cas, il faut être honnête hein, avec tous les salariés en disant euh, voilà, l'entreprise rencontre des difficultés sur ce point-là, ça c'est clair, euh, mais c'est la faute de personne, hein, entre guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a effectivement cette régularité et cette transparence à avoir chez tous. Euh, ensuite, on a essayé aussi de créer, euh, parce qu'on est habitué chez Eurecia à avoir une ambiance euh, un peu familiale et euh, voilà, ludique aussi. Donc, on a essayé de garder ce côté ludique. Par exemple, on a créé euh, Visio pour un champion où on... on, on propose aux salariés en fait, d'avoir une pause ludique euh, dans une semaine euh, où on les invite euh, sur Zoom classiquement et euh, on prépare des questions, on fait des challenges, des duos, euh, des coiffures, etc. Et on fait gagner des petits lots type euh, kit apéro pour après le déconfinement. Euh, voilà. On essaye de, de faire vivre un peu cet esprit et cette, euh, 
cette ambiance qu'on a habituellement. À distance, ce n'est pas la même, hein. <rire> ça c'est clair. Mais euh, voilà, on essaye de proposer des choses sympas. Par exemple, aussi, on a envoyé, il devrait le recevoir cette, cette semaine, mais ch chacun des collaborateurs, on a envoyé carrément une box, une box euh, cocooning euh, des confinements, enfin un confinement, <rire> euh, avec par exemple euh, bah, des sachets de thé, des petits bonbons, euh, des petites cartes. Euh, avec des tutos euh, ou des citations pour que ça soit sympa, euh, des boules de bain. Enfin, essayer de vraiment trouver des petites choses qui... Ça, c'est adapté à chacune des entreprises si vous voulez le faire, mais euh, pour donner ben, un peu de vie, un peu de douceur et un peu de joie, euh, voilà, dans la... et créer la surprise un peu dans la boîte aux lettres. Euh, Je n'ai pas de retour encore parce qu'on ne l'a pas encore reçu, mais euh, ça devrait arriver aujourd'hui ou demain, donc... Euh... Mais je pense que ça peut créer, euh, voilà, avec le petit mot du patron, euh, en disant, bah, restez motivés, on est là, on pense à vous, allez, encore courage, on, on va y être. Et voilà, c'était la, euh, la petite idée sympa, euh, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, hein, je vous reconnais. <rire> euh, niveau logistique, ce n'est pas euh, très simple, mais euh, voilà, un collègue qui a réussi à tout faire. Euh, voilà, en interne, quoi dire bon, ben, euh, Nous, en fait, on est déjà habitué à ce qu'on soit en télétravail chez Eurecia régulièrement. Donc, on est habitué à ce que toutes les équipes ne soient pas là tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà mis des outils euh, collaboratifs, euh, type Slack. Nous, on a Teams, Microsoft Teams, euh, voilà, avec des canaux différents et également. Les canaux qui ont énormément augmenté, <rire> qui se sont multipliés au fil du confinement, c'était incroyable. Avant, on n'avait pas besoin d'avoir autant de communication entre, ben, entre équipes, un inter-service, etc. Donc, on a créé des canaux euh, par projet, par. Euh, voilà, ça, ça dépend des équipes aussi, mais euh, voilà, par exemple, par projet euh, dans notre équipe au sein de, du marketing com. C'est plutôt sympa, au moins, on retrouve les fichiers qu'on se partage. Euh, voilà. Euh, voilà, quoi dire d'autre en interne euh, alors oui, je me suis notée euh, euh, pour avoir justement une communication euh, adaptée euh, au type de service, par exemple, etc. Euh, alors moi, je recommande, alors nous, on est plus petite, je pense, on est 80 collaborateurs. Euh, moi, ce que j'ai voulu et ce qu'il faut, à mon avis, euh, c'est de garder le même niveau d'information pour toute l'entreprise. Euh, ce n'est pas parce que l'équipe euh, qui est sur place ou euh, l'équipe qui est en télétravail euh, ou ceux qui ben, euh, sont en activité partielle ou pas du tout. Nous, par exemple, c'est vraiment flagrant entre services. Le service commercial est en activité partielle. Le, le service comme market, pas du tout. <rire> on est sous l'eau, c'est tout l'inverse. Euh, donc voilà, on, on dit vraiment les mêmes euh, informations au même niveau pour toute entreprise. C'est vrai que j'en ai parlé aussi avec euh, un spécialiste de santé et de qualité de vie au travail qui disait il faut éviter vraiment les ruptures, euh, ajouter des ruptures, euh, parce qu'en fait, justement, il y a déjà euh, plein d'inégalités qui sont créées. Hein. Euh, il y a ceux qui sont en télétravail, euh, mais dans une super maison, d'autres euh, dans un 20 mètre carré. Il y a euh, ceux qui sont en activité partielle, chômage technique, et d'autres qui euh, sont euh, sous l'eau. Il, euh, voilà. il y a plein déjà d'inégalités qui, qui se créent, malheureusement, euh, ceux qui sont avec les enfants ou pas. Enfin, voilà. On a vraiment ce type de qui peut créer en plus des, des espèces de jalousie hein, entre, entre salariés. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est euh, comment dire compris et, euh, et, et euh, comment dire accepté. Mais en fait, c'est au retour, il va falloir prêter attention, c'est-à-dire de se dire ben, au retour, il va y avoir ben, par exemple certains parents qui vont faire que deux jours par semaine parce que ils doivent gérer les enfants encore. Il euh, y a peut-être ceux qui vont finir à 4 heures euh, parce que vie familiale oblige, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vraiment euh, essayer de faire une communication de transparence également, de dire, ben, on sait, euh, tout le monde, telle personne rencontre tel, tel problème, tel type de personne. Donc, on a choisi de mettre en place ça, etc. Et là, à ce moment-là, il voudra mieux dire les choses face à tous les salariés en disant... Euh, on a pris le choix de ben, les parents, euh, les horaires seront emménagés, ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, mais que le reste pour maintenir les services, euh, voilà, reste normal, etc. 
c'est vrai que ça, voilà, on, on va essayer d'anticiper ça euh, pour éviter justement les rumeurs, les rancœurs euh, qui vont se faire si on ne dit rien. Hein. Euh, parce que si euh, il y en a qui commencent à dire, ben bah ouais, mais euh, au tel service, euh, ils ont le droit de partir à 4 heures, nous, on nous oblige à rester à 6 heures. Euh, ouais. Parce qu'il y aura plein d'inégalités, mais forcées, parce que euh, on va forcément devoir s'adapter euh, selon les profils. Voilà. <coughs> Après, en interne, euh, pas grand-chose à faire. J'ai une question, vous êtes au oui. forfait jour ou, euh, ou pas Non. Tu enfin, as l'air de parler d'horaire de, euh, de manière assez Oui, euh, mais euh, précise, alors, ouais. en général, on est assez flexible, mais on essaye de garder quand même euh, une régularité. En ce moment, c'est ce qu'on on y travaillait avant hein, la crise, <rire> de se dire qu'est-ce qu'on autorise ou pas. Euh, ouais. parce qu'en grandissant bah, il faut commencer à mettre des règles finalement euh, et euh, on est au train de 9h nous donc on, logiquement on, on est censé être là de 9h à 18h tous les jours enfin, voilà, c'était classique, c'était comme ça à la base mais euh, voilà, avec le temps euh, et puis la flexibilité on essaye de donner un peu plus de, de liberté à tous nos collaborateurs mais euh, du coup il y en a qui choisissent de commencer à 8h et d'autres à finir à 4h enfin, voilà. c'est des choix qui se font mais euh, qui, bizarrement, euh, n'est pas non plus accepté euh, tout le temps. Enfin, je ne sais pas comment dire. On sait que c'est autorisé, mais bon, il y en a qui vont dire, euh, bah, c'est très français, hein, mais euh, bah, tu as pris ta journée alors qu'on part euh, voilà, à 5 heures. Mais... Mm. Euh, donc, on essaye d'avoir cette liberté-là. Mais... C'est ouais. vrai que c'est une vraie question. Et puis, peut-être, comme tu l'expliques, euh, encore plus prégnante euh, ces jours-ci et au moment du retour ah, oui. qui va se faire euh, de manière... Euh, Absolument, je suis complètement d'accord, de manière très inégale, hein, c'est évident. Oui. Euh, voilà. Moi, j'ai des discussions entre salariés, entre certains qui estiment qu'ils sont complètement sous l'eau encore plus parce qu'ils gèrent à la fois leurs enfants et, et leur travail, et d'autres euh, qui se plaignent parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils sont au chômage, notamment les commerciaux. Et euh, voilà, dernier euh, café visio, enfin en tout cas réunion visio qu'on a faite, il y a eu quelques petits, euh, petites remarques acerbes de de ouais, part et d'autre euh, qui commencent à poindre c'est-à-dire qu'il y en a qui se plaignent parce qu'ils s'ennuient et il y en a qui se plaignent parce qu'ils travaillent trop donc, euh, enfin en tout cas qui travaillent trop, qu'ils ont une vie compliquée en ce moment mm -hmm. c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas en ce moment c'est évident <rire> oui. c'est ça oui. après en externe nous on a essayé de se dire à la communication il faut que ça soit un levier euh essayer de maintenir en tout cas le peu qu'on peut avoir. <rire> euh, effectivement, ben voilà, euh, je pense que comme tout, ça s'est ressenti, il y a beaucoup moins de business, beaucoup moins de signatures que d'habitude. Euh, ça paraît logique. Nous, on a encore la chance de pouvoir signer de temps en temps quelques clients encore. Mais euh, voilà, c'est je crois que c'est 80% en moins de, de business qui rentre tous les mois. Mais euh, donc en fait, on a essayé de se dire, bon, mais voilà, on sait qu'on ne va pas à perdre là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour ben, maintenir, maintenir tout ça. Donc, on a, on a, fait, on a proposé d'offrir notre plateforme gratuitement, déjà ben, en solidarité aux autres entreprises, en se disant, bon, ben, et pour ceux qui, qui gèrent tout par papier et qui se retrouvent à la maison, comment, comment ils vont faire Donc, on s'est dit, ben, on va offrir notre version gratuitement, donc pour aider les, les autres entreprises à, poser, ben, à gérer leur télétravail, les absences, etc., Notamment, hein, mais euh, il y aura d'autres choses. Euh, et ensuite, on a essayé de, de multiplier en fait, les contenus euh, pour euh, ben, euh, maintenir un trafic et euh, aussi être, euh, euh, et maintenir notre image d'expert et d'accompagnateur, de partenaire facilitateur de l'entreprise. Euh, du coup, ben, on a multiplié les articles sur notre blog. Euh, on a, avant, on était à deux articles par, mois, de, par semaine, pardon, on est arrivé à 5 minimum. Euh, après, on a varié aussi euh, les contenus. Euh, on a créé aussi un événement en ligne qui s'appelle le Canapé RH, où c'est un peu, bah, enfin, c'est totalement comme là, euh, Digital Play, c'est-à-dire qu'on a un intervenant, euh, un sujet, une thématique, et euh, les professionnels euh, échangent entre eux. Voilà, donc on a essayé de créer des bah, d'autres types d'articles, par exemple les livres blancs, où... Euh, bah, euh, il y en a un qui va sortir où j'ai interviewé plein d'experts pour justement trouver les bonnes clés et essayer de donner les clés à notre communauté sur cette crise-là. Voilà. 
quoi dire de plus, je sais pas. Euh... Euh... Non, je sais pas. En tout cas, euh, moi, ce que je voulais faire passer, c'est que la communication aujourd'hui, qu'elle soit externe ou interne, c'est un véritable levier, que ça soit en satisfaction client aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a créé aussi plein de contenu pour nos clients qui, euh, où on a l'habitude de les avoir à distance. Mais euh, on a eu, euh, pendant les premières semaines, euh, une sollicitation énorme pour bah, créer euh, de nouveaux types de congés, euh, euh, comment gérer le télétravail pour des entreprises qui ne l'ont jamais fait. Ça. Enfin, voilà. Euh, donc, on a créé des petits tutos en vidéo. Euh, euh, enfin, notre équipe de service client hein, s'est démerdée à faire tout ça pour, euh, bah, pour éviter tout ça, pour éviter la sur-sollicitation, pour réguler un peu le flux euh, de tout le monde. Donc, euh, voilà. On a, il faudra faire enfin, cette communication... Euh, est en interne pour euh, ben, garder la motivation des collaborateurs, avoir euh, remonté des, des informations, descendre des informations également. Euh, un, un client euh, montrer qu'on est euh, enfin, assuré la satisfaction client, ça c'est pas rien, enfin, c'est un gros, euh, gros boulot en ce moment. Euh, et aussi niveau business, essayer de, ben, <rire> comme toute entreprise, essayer de se tirer son épingle du jeu et réussir à avoir un bon business malgré la crise. Si je, je, peux, je peux compléter oui, sur la partie, oui. euh, la la partie, partie externe. externe. Ouais. Ouais. Euh, donc, moi, ce que je dis toujours, euh, c'est ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. En fait, nous, oui. tout ce qu'on met en place au niveau comme, comme interne, euh, tout ce qu'on a mis en place, euh, ça nous a permis d'avoir une, euh, une équipe qui se sent euh, engagée, qui se sent soutenue, qui est accompagnée et du coup, une équipe qui, euh, qui clairement, euh, dès le début, s'est mobilisée pour, pour nos clients. Euh, parce que nous, donc, on est prestataire informatique. Euh, on a été euh, sollicité par nos clients euh, dès le début du confinement euh, pour mettre en place des solutions de télétravail. Donc, on a une partie des équipes euh, qui ont eu énormément de travail les, les deux premières semaines pour arriver à, à, à déployer ces solutions de télétravail chez tous nos clients euh, de manière la plus, le plus rapidement possible pour qu'ils puissent euh, continuer, à, continuer leur activité. Euh, et, et on a aussi d'autres équipes qui sont sur, euh, sur des, qui travaillent sur des logiciels et qui ont été sollicitées pour du paramétrage d'activités de, partielles sur des logiciels de paye. Donc, qui euh, eux aussi ont, ont, été, euh, ont été surchargés les premières, euh, les premières semaines. Et, euh, et donc, ça pour dire que euh, euh, au niveau de la com externe, ce qu'on a, qu a voulu, nous, donc, dès le début, c'est informer nos clients sur euh, la situation. Euh, nous ce qu'on avait décidé comment on allait continuer à les accompagner donc justement euh, en mettant euh, en place, euh, en mobilisant nos équipes sur la mise en place de télétravail en participant à l'effort collectif comme beaucoup d'autres entreprises en offrant euh, certaines, certaines prestations et, euh, et ensuite au niveau de la communication ce qu'on a voulu faire c'est euh, communiquer donc régulièrement hein, comme on fait pour nos équipes euh, mais euh, on, on, on essaie d'oublier oppor les opportunités commerciales. Là, en ce moment, ce n'est pas, pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas le bon moment. Euh, je pense que les clients, ils attendent de nous euh, de l'empathie, euh, de l'authenticité, euh, de l'accompagnement. Mais, mais voilà, on n'est pas là pour, pour faire du, du business dans nos communications maintenant avec le, des clients. Donc, nous, là, on envoie des mails euh, toutes les deux semaines à nos clients. Un mail général. Euh, donc, il y a eu un premier mail... Euh, pour notre organisation suite à la mise en place du confinement, etc. Ensuite, on a, mis, on a envoyé une autre communication sur des alertes de, de cybersécurité parce qu'on on est expert cybersécurité. On a voulu aussi mettre en avant ça pour les alerter sur ces sujets-là, mais toujours, c'était uniquement une alerte. Il n'y avait pas, pas d'opportunité commerciale derrière. Et sur la dernière communication qu'on a faite, en fait, on s'est dit, euh, il faut qu'on le, qu les rassure, il faut qu'ils sachent qu'on est là, mais on n'avait pas forcément euh, une information clé, quelque chose à faire passer. On s'est dit, mais en fait, le message, c'est quoi ben, Le message, c'est juste qu'il euh, faut se mettre à leur place et nous, les premiers, on se demande ben, 
qu'est-ce qui se passe chez nos clients, qu'est-ce qui se passe chez nos fournisseurs, qu'est-ce qui se passe dans notre écosystème. On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop. Les liens ont été coupés, quoi qu'on en dise, les liens ont été coupés. Et là, on s'est dit, ben, en fait, on va juste leur dire, le... être authentique et leur dire, voilà ce qui se passe chez nous. Voilà, on va vous, on va vous raconter ce qui se passe chez nous. Donc, on leur a envoyé un mail, on a dit, voilà, ben, chez nous, il se passe ça. Depuis le 16 mars, là, on est en télétravail, on fait ça. Et on leur a fait une photo. On a participé, euh, comme euh, j'imagine plusieurs d'entre vous, au challenge Digital 113, euh, qui consistait à faire une photo d'équipe avec les collaborateurs euh, déguisés, une photo un peu fun. Donc, on a participé à ce challenge-là. Challenge Et la, cette photo-là, on l'a envoyée aussi à nos clients. Et c'est quelque chose que qu'on qu n'imaginait pas forcément faire un jour parce que euh, envoyer une photo de collaborateur déguisé à nos clients, euh, c est, c est, c est, voilà, la, la démarche est un peu particulière. Mais on s'est dit, ben voilà, ben, on va se montrer tel qu'on est. Et on va leur montrer nos équipes, voilà ce qui se passe au quotidien, voilà euh, euh, comment on travaille et voilà derrière aussi comment on vous accompagne, voilà où on en est. Et on leur a dit aussi, ben... Euh, on ne sait pas exactement comment ça va se passer pour la reprise. On est en train de s'organiser. On a quand même une cellule de crise au sein de l'entreprise. On travaille sur une stratégie de déconfinement. On travaille sur la reprise d'activité. Mais là, pour l'heure, on n'a pas toutes les réponses. Donc, on vous le dit. On n'a pas toutes les réponses, mais on y travaille. Et on vous tiendra informés. On continuera à vous accompagner. On pourra continuer à intervenir chez vous. On verra dans quelle mesure. Voilà, et l'idée, c'était ça, c'était de, 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 de leur parler de nous, de, de s'ouvrir, de, de, voilà. Et en fait, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu de retour parce que le mail est parti vendredi, mais euh, j'imagine et j'espère qu'il sera, qu sera apprécié. Et parce que vraiment, je pense que les, les, les entreprises, nos clients attendent de, attendent de ça, en fait, attendent de juste ça, n'ont pas besoin d'autre chose que de ça pour le moment. Voilà. Merci Agathe. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie com externe Est-ce que certains d'entre vous ont envie de partager ce qui s'est passé dans vos entreprises respectives C'est sûr qu'il y en a qui doivent avoir de bonnes idées quand même, non Oui. Après, je pense qu'on a tous joué sur le même, comment dire, le même format et le même but, entre guillemets, en interne ou en externe. C'est-à-dire, oui. ben, les mots-clés, hein, transparence, mmh. rassurer. Euh, et je pense que c'est la base de tout. Euh, après, on essaye, je pense, tant bien que mal de le faire tout le temps. Mais euh, effectivement, là, il faut, faut le souligner. Mmh. Du coup, moi, j'ai une question pour vous, Agathe et Jennifer. On a parlé un petit peu de la, de la reprise et de, 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 de la nécessité d'anticiper. Euh, du coup, je parle, on va rester sur le sujet com, hein. euh, pas forcément anticiper, euh, on ne va pas parler business. Euh, vous voyez les choses comment, vous, pour la com à la reprise Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un, un avant, un après-confinement, même en termes de communication et de pratique euh, marketing, ou que ce soit, par exemple, un interne euh, voilà, c'est quoi votre vision sur, sur, sur le sujet euh, Moi, je pense que ça ne euh, va pas... Euh, pas grand-chose va changer au, au 12 mai, au 11 mai, hein, parce que nous, clairement, euh, euh, la majorité des équipes va rester en télétravail. Donc, la situation, euh, la situation nous, en interne au niveau de l'organisation, euh, parce que tout ce qu'on fait là aussi, c'est par rapport au télétravail, hein, du fait que les équipes soient... Euh, soit plus euh, ensemble au bureau et, et ça euh, clairement ça va durer encore un, un petit moment parce qu'il bah, faut prendre en compte aussi, aussi les, les collaborateurs qui ont des enfants qui sont, euh, qui sont euh, scolarisés ou qui ont, euh, qui, pourront pas les, euh, qui devront les garder avec eux pendant encore un petit moment donc je pense que cette communication là cette organisation là de, de, de communication euh, interne euh, nous nous euh, sur, pour notre entreprise, ça va, je pense, pas durer encore jusqu'au mois de septembre, je pense. Oui, moi, je pense qu'aussi, euh, pareil, ouais, comme je te le disais avant, avant de commencer, euh, on se pose la question de savoir quand est-ce qu que les collaborateurs vont vraiment revenir sur site, etc. Euh, 
Aujourd'hui, on assure les questions sanitaires, etc. Mais euh, voilà, il y a ben justement ouais, les parents qui auront les, les enfants scolarisés ou non. Hein, euh, Est-ce qu'on ben voilà, est est qu va pouvoir s'organiser comme d'habitude euh, C'est des questions qui sont, qui sont sur le, le tapis aujourd'hui. Mais euh, moi, je pense que euh, tout va se faire sur la base du volontariat. Euh, en tout cas, moi, je l'ai préconisé à la direction, c'est-à-dire... Euh, de ne pas forcer euh, les, les salariés à revenir s'ils n'en ont pas envie, s'ils ne sont pas en sécurité, ça ne sert à rien. Ils ne seront pas pour du productif, ils vont tous se poser des questions, ils vont juste monter le chou à ceux qui étaient bien à revenir. Euh, donc, euh, il, voilà, il y a, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir euh, effectivement communiquer, et je pense que ce n'est pas encore, c'est pas demain, quoi. Euh, mais il va falloir communiquer, comme je le disais, sur euh, ben, la transparence, dire euh, ce qui se passe réellement, euh, ce qui est envisagé euh, pour les prochains jours, semaines. Euh, et surtout pas se, se dire euh, deux semaines après qu'on soit revenu que tout va revenir euh, comme avant. Euh, pas du tout. Euh, il va falloir euh, surveiller, par exemple, les, les indicateurs RH. Est-ce que ben, le turnover... Euh, aura changé Est-ce que euh, la, la motivation des, des salariés aura changé Est-ce que... Euh, parce qu'il y aura aussi... Euh, moi, je travaille beaucoup sur le sujet, mais euh, il y aura aussi la prise de conscience de beaucoup de salariés ouais. euh, sur leur sens au travail, sur leur envie euh, personnelle, mmh. euh, sur leur carrière. Euh, il y aura tous ces changements, en fait. C'est vraiment des changements d'individus qu'on aura. C'est pas... Euh, ne sera pas l'entreprise en elle-même parce que, bah, comme on disait, déjà, nous, ça ne va pratiquement rien nous changer. On est déjà habitué au télétravail euh, en masse et à euh, si longue durée. Mais euh, en soi, ça changerait à notre business, ça changerait. Euh, voilà. Ça va revenir petit à petit. Euh, enfin, on espère en tout cas. <rire> euh, mais euh, voilà, là, ça va être vraiment. Euh, il y aura d'autres priorités, il y aura d'autres modes de consommation, d'autres modes de de vie. Hein. Il y en a plein qui, qui vont se dire, bah, t'es trahi, c'était génial, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas tout le temps. <rire> Il y en a d'autres, au contraire, qui seront là, mais moi, c'est fini, je, je veux rester au bureau. Euh, il, voilà, il va y avoir plein de changements là-dessus. Donc, euh, nous, ce qu'on anticipe au minimum, c'est se dire, bah, euh, trouver quelque chose qui réunisse tout le monde, en tout cas, dans un premier temps, euh, se réunir, se retrouver, laisser se retrouver les gens. Euh, C'est-à-dire que le premier jour, euh, s'il y a un retour, euh, tous en même temps, euh, il ne faut pas attendre que tout se travaille toute la journée d'un coup. Hein. Euh, il faut laisser cette place quand même à recréer les liens, euh, quitte à perdre une journée, une demi-journée. Euh, prévoir la dose de café double <rire> et se dire, eh ben, on, voilà, on laisse parler les gens, on laisse revoir les gens. Se, euh, parce qu'aussi, il y, y a eu des arrivées entre-temps, des nouvelles arrivées. Euh, personnes qu'on ne connaît toujours pas physiquement. Quoi. Donc euh, voilà, il y, y aura aussi euh, tout ce travail-là à faire. Donc se réunir et remotiver, en tout cas, euh, au mieux qu'on peut. Quoi. Euh, moi, je peux faire un tout petit retour vers la, la com externe. Euh, de notre côté, ce qu'on a choisi, on s'est vite rendu compte que que le new business, euh, ce n'était pas évident, évidemment. Euh, ça, je crois que tout le monde a cette expérience-là. Donc, on s'est vraiment tourné vers nos clients existants. Et plutôt, alors, on a envoyé quelques mails un peu général, euh, comme ce que vous avez décrit euh, toutes les deux. Mais on, on a aussi, alors bon, nous, on a une structure, on a, on a quelques dizaines de gros clients. On n'a pas des, des, des centaines de petits clients. Euh, mais on a décidé de tous les appeler, en fait, surtout. Euh, donc, on a appelé les, les chefs de projet. On s'est partagé un peu le boulot. Et ça a permis euh, vraiment d'avoir un contact avec eux euh, régulier, alors leur expliquer qu'ils avaient toujours accès à notre système, de, à notre support technique, qu'on avait transformé nos formations, euh, c'était peut-être l'occasion aussi de, de former tout le monde, leur expliquer qu'on pouvait faire plein de choses gratuitement pour eux, leur expliquer qu'on pouvait leur fournir des licences gratuites puisqu'ils étaient en télétravail. Vraiment maintenir ce lien-là. Et le... Alors évidemment, on ne va pas se mentir, le but c'est si on arrive à vendre quelques trucs... Euh, à ces clients existants, tant mieux, mais c'était aussi de prendre le pouls du marché, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, on navigue un peu à vue, on se demande comment ça va repartir, on commence à avoir un peu plus d'infos maintenant, on a bien compris que côté aéronautique, c'était devenu très compliqué, nous, nos deux plus gros clients, Airbus et Safran, maintenant, on sait très bien où ils en sont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien, et ils ne passeront pas de commandes à un moment, 
mais par contre, on s'est rendu compte que côté automobile, par exemple, il y avait encore plein de projets. Ils étaient encore assez positifs. Euh, et ils espèrent encore avoir leur budget pour la fin de l'année. Donc, toutes les commandes qu'ils n'ont pas passées maintenant, ils ont encore un espoir pour, pour les passer à la rentrée. Euh, donc, ça nous a permis en fait, de prendre le pouls un peu de, de, des différents marchés sur lesquels on intervient et d'adapter un peu notre stratégie derrière. Donc, c'est une communication externe de, de notre société vers nos clients, mais qui nous a permis d'avoir pas mal d'infos. En fait. Alors, dans notre cas particulier, on intervient sur différents marchés. Hein, donc, ça valait vraiment le coup de, de comprendre ce qui se passe sur chacun de ces marchés. Euh, alors, personne, y compris nos clients, n'ont de vision absolument claire sur ce qui va se passer. Je crois que ça, c'est. Mais malgré tout prendre la température de tout le monde, euh, trouver des solutions ensemble avec nos clients, parce qu'effectivement, il faut qu'on adapte nos, nos business. Hein, ça, je pense qu'on l'a tous euh, touché du doigt. Euh, bah, ça ne se passera pas sans discuter avec nos clients. Comment, comment on va fonctionner à l'avenir ensemble Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, etc. Et voilà. Donc, nous, on a fait un gros effort au début du confinement de, de R&D, parce qu'en fait, il y a pas mal de projets qui sont arrêtés. Donc, on s'est tourné vers nos produits. On a mis tous nos salariés... Euh, vers des nouvelles versions, des choses qu'on avait dans les cartons, des choses qu'on avait en tête et on s'est dit c'est le moment. Et puis là, on sort une version bêta avec pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc, on les rappelle tous en disant, bah, profitons-en, on a un peu de temps, on vous fait des démos euh, par visio et, et on vous montre ce que c'est. Et on, voilà, on fait un test vraiment assez exhaustif chez tous nos clients de cette nouvelle version. Qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils suggèrent euh, Et bien sûr, on espère <rire> qu'ils l'achèteront un jour ou qu'ils achèteront ces modules complémentaires un jour. Ou en tout cas, qu'on les persuadera de continuer à prendre leur contrat de maintenance l'année prochaine, ce qui est une grande question. Euh, pour nous, les contrats de maintenance, ça tombe plutôt au mois de janvier. Donc, janvier 2021, est-ce que les budgets seront là pour ça euh, Voilà, ça permet de prendre ce, enfin, d'avoir une communication. Alors, c'est... C'est un peu basique, hein, de, le téléphone, c'est un peu à l'ancienne, mais ça permet d'avoir une communication dans les deux sens, parce que j'ai un petit peu peur qu'en envoyant des mails, on n'ait pas beaucoup de retours. Voilà. Oui, mais c'est vrai que nous aussi, on a une équipe CSM, Customer Success Manager, mmh. qui se sont occupés aussi d'appeler la plupart des clients. On ne peut pas mmh. tous les appeler tout le temps. Mmh. Oui, nous aussi, oui. on a, des, des, on a des la plupart. Euh, ouais. Il y a la plupart qui sont en chômage technique, hein, une bonne part de tout ça. Euh, enfin, la plupart, une bonne majorité quand même. Euh, donc, euh, voilà, on essaye aussi, tant bien que mal, de les contacter euh, de vive voix. Après, ce n'est pas toujours facile. Euh, on dit, euh, une dizaine de clients, nous, on en a plus de 1500, donc c'est vrai que c'est <rire> facile. Et puis, dans tout domaine, donc c'est vrai que même en temps normal, ce n'est pas facile de les, de les solliciter. Alors, en temps de crise, ce n'est pas toujours facile non plus. Mais euh, effectivement aussi, vous parliez de, de sortir des projets du, du placard, du tiroir. Nous, on, on fait la même chose. Hein. On a profité de ces moments un peu de creux pour certains pour revoir des projets de base, re-réfléchir re, re à toute notre stratégie, tous nos processus, euh, tous les revoir, les améliorer. Euh, par exemple, la, présenta la présentation commerciale, nous, on l'a refaite là. Euh, on a profité de ce moment pour la refaire. Euh, voilà, il y a eu plein de choses. Euh, pareil, on va sortir une application. On n'avait pas prévu de sortir autant d'options de, 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 euh, dès la première sortie. Donc euh, voilà, c'est des choses aussi positives parce que ça nous permet, euh, ça nous, rend compte, nous fait rendre compte aussi de certains, euh, de certains quoi que chez nous, hein, dans le processus, euh, particulièrement dans la communication client. Euh, se dire, ben là, euh, on ne s'est jamais rendu compte, mais il y, y a une creux là. Y a, dans la raquette, il faut qu'on qu modifie ça, qu'on améliore. Donc, il y, a, il y a le bon côté aussi d'amélioration chez nous. Heureusement qu'il y a du positif. Ouais. <rire> Est-ce qu'il reste des questions ou toujours pas Pour Jennifer et pour Agathe s'il n'y en a pas, je pense qu'on va s'arrêter là. J'en profite juste pour vous dire que demain, nous parlerons euh, au prochain Café Vision donc de RSE et d'éthique euh, avec, voilà, toujours pareil, des témoignages euh, et puis euh, la mise en lumière de, euh, de comment euh, ce sujet-là est impacté par la crise dans les entreprises. Euh, un grand merci à Jennifer et Agathe euh, d'avoir témoigné et, euh, et d'avoir partagé avec, avec nous euh, leur expérience. Merci à vous tous. 
Euh, le replay du Café Visio sera dispo en ligne, je pense, dans la journée ou dans la journée qui arrive. Et n'oubliez pas, s'il y a des sujets aussi qui vous intéressent, ils sont tous dispo sur notre chaîne YouTube. Super. Merci à tous. Très Merci. bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.